Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size Futaba GY 520 Gyro ve Futaba S9257 kuyruk servosunu kurulumunu ve ayarlarını anlatmaya çalışacağım. Kullanacağımız ekipman Spectrum DX7 kumanda ve Trex 500 olacak. Helikopterimiz Trex 500. Öncelikle bakalım kutumuzu açalım ve kutumuz içinde neler var ona bir bakalım. Evet. Kutumuzu açtık. Kutumuzun içinde bir adet kullanım kılavuzu. iki adet bağlantı kablosu. Yapıştır. Gyro'yu yapıştırmak için çift taraflı süngerli bantlar ayar için bir adet tornavida plastik tabanın her zamanki tornavidasında ve tabii ki futaba GE 501 500 pardon futaba GE 520 gyromuz Gyro'nun büyüklüğü hakkında bilgi vermesi için şöyle bir 50 kuruş var elimde. Gyro'yu da 50 kuruşun yanına koyuyorum. İşte bu kadar. Bir gyro kendisi. Gayet küçük. Gerçekten küçük bir gyro. Şimdi bunun T-Rex 500 helikopterimize kurulumu ile ilgili bir çalışma yapacağız. Ondan önce şu kuyruk servosunu da açalım. Bakalım içinde neler varmış. Futab S9257 kuyruk servosu. Servonun kendisi. Ee, bir torba içinde servo kolları. Ve en altta da ya da kullanım kılavuzu geliyor. İngilizce ve Çince olarak. Şimdi bunları Trex 500 helikopterimizi kurmaya ayarlarını yapmaya çalışacağız. Evet Trex 500 helikopterimiz GE 520 gyro'muz var burada. Gyro'yu e, şu şekilde monte ediyoruz. En Trex 500'ün hemen bunun üstündeki platform var bir tane baş oraya monte etmeye uygun gördüm. Şimdi buraya monte edeceğiz. Bunu monte ederken e, gyro ile beraber gelen çift taraflı süngerli bant var. Hem titreşimi engelliyor hem de baya güçlü bir çift taraflı bant. E, bunlar bir tane kullan, kullanacağız bundan. Eğer e, 500'den büyük helikopteriniz ya da e, 50'lik 90'lık ya kıtlı helikopteriniz varsa e, şurada gördüğünüz gibi şu metal e, plaka var bir tane 2-3 milim 2 tane 3 milim çift taraflı bantın arasında metal plakayı bağlayıp öyle monte ediyorsunuz burada ama 500'lik helikopterlere kadar sadece bir tane 2 milimetrelik çift taraflı bant yetiyor. Bunu da GE520'yi böyle üzerine monte edeceğiz. Geri döndüğümde e, kablolarını nasıl monte edeceğimi göstereceğim. 